இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து சங்கம் ஏஜ் அதாவது சங்க காலம் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படின்னு ஒரு காலம் இருந்தது அதுக்கான அந்த சோர்ஸ் அதாவது இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் நாணயம் இந்த மாதிரி அதுக்கான அந்த சோர்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மன்னர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இது வந்து போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வந்து நான் எப்படி சொல்ல போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கடுத்தது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு அந்த அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு சின்ன ஹெண்ட் மாதிரி தர அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மன்னர்கள் தான் சொன்னதுக்கப்புறம் தேர்ட் டாப்பிக்காக சேரா சோழா பாண்டியாஸ் அந்த மன்னர்கள் தான் சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன்னாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் அந்த மக்கள் வாழ்க்கை முறை தொழில் அதை பற்றி தான் ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெசன் பாருங்கள் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் இன் ஏன்ஷியன் தமிழகம் பண்டை கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் ஸோ சங்க காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சங்கம் ஏஜ் சங்க காலம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சங்கம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இந்த பாண்டிய மன்னர்கள் அதாவது மதுரையில் இருந்த பாண்டிய மன்னர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்த அந்த போயட் புலவர்களை எல்லாம் போற்றி ஆதரிச்சிருக்காங்க அதை தான் வந்து சங்கம் சொல்கிறாங்க அந்த புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் தான் போயட்ஸ் தான் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சர் அதாவது சங்க பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு அவங்க அவங்க இருந்த காலத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சங்கம் ஏஜை பற்றி ஓவராலாக இந்த சோர்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணது யார்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆறு முக நாவலார் சிக்ஸ் ஃபேஸ் அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யு வி சுவாமிநாத ஐயர் அதாவது நம்ம ஊவேசா சொல்லுவோம்ல நம்ம தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு ஸோ அவர் தேர்ட் ஒன் வந்து தாமோதரன் பிள்ளை இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த இதுக்கான இந்த சோர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதே இந்த சைட் தமிழை பார்த்துக்கோங்க ஸோ சங்கம் சங்கம்னா வந்து இந்த பாண்டிய அரசர்கள் அப்போ இருந்த தமிழ் புலவர்களை போற்றி இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் தான் வந்து சங்க இலக்கியம் சொல்கிறாங்க அண்டு அவங்க காலத்தை தான் பார்த்திங்கன்னா சங்க காலம் சொல்கிறாங்க அப்போ இருந்தவங்க அதை யார் மெயினாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆறுமுக நாவலர் அதுக்கப்புறம் தாமோதரம் பிள்ளை அண்டு சாமிநாத ஐயர் ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த சங்கம் ஏஜில் வந்து நான் ஒரு சின்ன ஷார்ட் அதாவது ஷார்ட்டாக நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் சங்கம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் சங்கம் அதாவது அப்போ இருந்த அந்த புலவர்கள் அவங்கள பற்றி இந்த மன்னர்கள் தான் வந்து இது பண்ணது தான் வந்து சங்கம் இந்த புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் தான் சங்கம் லிட்ரேச்சர் சங்க பாடல்கள் சாங்ஸ் அண்டு இவங்க காலத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக கலெக்ட் பண்ணது யாருனா சிக்ஸ் ஃபேஸ் அதாவது ஆறுமுக நாவலர் சொன்னேன் அண்டு தாமோதரன் பிள்ளை தா மோதிரம் மோதிரத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு மோதிரம் சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஊவேசா தான் ஸோ அந்த நேம் வந்து நமக்கு நல்லாவே ஞாபகம் வரும் இதான் இந்த ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸு இந்த இந்த ஒரு சின்ன டாப்பிக்கில் இருந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரத்தில் வந்து தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்வெட்டுகள் கல்வெட்டுகளில் இந்த கலிங்க நாட்டு அரசன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகளில் கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலுனுடைய ஹதி கும்பா கல்வெட்டு ஏதாவது இந்த கும்பிடு போடுற மாதிரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கும்பா ஹதி கும்பா கல்வெட்டு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புகழூர் புகழூர் கரூர் கருகே உள்ள கல்வெட்டு அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன பார்த்திங்கன்னா 
அசோகருடைய இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் பேராணை கல்வெட்டுகள் செகண்ட் அண்டு தேர்ட்டீன் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்னென்ன கல்வெட்டு தான் அந்த மதுரைக்கு அருகில் இருந்திருக்குன்னா மாங்குளம் மாங்காய் ஷேப்பில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு அழகர் மலை ஸோ அழகாக யாரோ இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் அந்த மாம்பழம் அழகாக இருக்குது கீழே வளவு அது வந்து கீழே வந்து வளைஞ்சி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் கல்வெட்டுகள் அந்த சங்க காலம் அப்படின்னா ஒன்று இருந்ததுக்கான கல்வெட்டுகள் இதுதான் அதுக்கடுத்து செப்பு பட்டயங்கள் செப்பு பட்டயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனோர் செப்பேடுகள் வேள்வி அதை அப்படி கேள்வின்னு கொஸ்டின் மார்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு சின்னமனூர் செப்பேடுகள் சின்னதாக அப்படி இருக்குன்னு அதை செப்புனா என்னென்னா அந்த காப்பர் காயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நாணயங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேரா சோழா பாண்டியர் எல்லார் காலத்துலேயுமே நிறைய நாணயம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அதான் பேசிக் சோர்ஸ் அதனால் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த நாணயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சங்க காலம் இருந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ரோமன்ஸ் அந்த காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக அந்த ரோமானியர்கள் தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க வெளியிட்ட நாணயங்கள் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் அதாவது கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லல ரொம்ப பழமையான காலம் அப்போ புதை வீடங்கள் நத நிறைய புதஞ்சி கிடக்குது அதில் நடுக்கற்கள் நடுவுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மூலமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அகழ்வாய்விலிருந்து பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ சில பிளேஸ் தான் சொல்கிறோம்ல கீழடி அந்த மாதிரி பிளேஸில் தான் அப்போ வந்து ஆதிச்சநல்லூர் ஆலை பாருங்கள் மூணு இருக்குது அரிக்கமேடு அழகன்குளம் ஆதிச்சநல்லூர் அதுக்கப்புறம் கோலை பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது கொடுமணல் கொற்கை இன்னும் ரெண்டு வந்து புகார் உறையூர் இதுதான் அகழ்வாயில அகழ்வாய்விலிருந்து பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் அதுக்கடுத்து பாருங்க இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கியம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இங்க சிலப்பதிகார மணிமேகலை அதுக்கப்புறம் சிலப்பதிகார மணிமைகளைன்றது காப்பியங்களை சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக இலக்கியம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினேழு கீழ்கணக்கு பட்டின பாலை மதுரை காஞ்சி இந்த மாதிரி நிறையா இதில் பத்து பாட்டு இதில் பதிற்று பத்து கூட பின்னாடி தான் சொல்லுவாங்க அதாவது சேரர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்றத அந்த பதிற்று பத்தி தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் பட்டின பாலை சொல்லுவாங்க பட்டின பாலை பார்த்திங்கன்னா சோழர் வாழ்ந்தா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பட்டின பாலை தான் சொல்லுது இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் நம்ம இடத்துலேயே கிடச்ச சோர்ஸ் அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள் இங்கேருந்து நிறைய பேர் அந்த காலத்தில் வந்து வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட குறிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புக்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா த பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி அதுக்கப்புறம் இயற்கை வரலாறு நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இதை வந்து பிளினி அப்படின்னு என்றவர் எழுதியிருக்காரு அண்ட் ஜாகிரஃபி பார்த்திங்கன்னா டாலமி நம்ம வந்து டாலமி வந்து ஜாகிரஃபி புக்கில் தான் படிச்சிருப்போம் இதை தவிர்த்து மெகஸ்தனீஸ் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இண்டிகா ராஜாவளி வம்சம் என்றதுலே ரெண்டு இருக்கு மகா வம்சம் தீப வம்சம் ஸோ இதில் வந்து தொல்காப்பியம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க காப்பியம் அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்த இலக்கண நூல் இந்த வேர்ட் தான் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து கேள்வி தான் கேட்கணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க தொல்காப்பியம் என்றது என்ன அது ஒரு இலக்கண நூலாக இல்லை உரைநடை நூலாக அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்கலாம் அதனால் அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இலக்கண நூல் அது சங்க தமிழ் மக்களின் மொழி பண்பாடு ஆகியவற்றின் உயர்தரத்தை சுட்டி காட்டுகிறது அப்புறம் இவங்க வாழ்ந்த காலம் ஓகே இந்த மாதிரி சங்கம்ல தான் இருந்திருக்காங்க இவங்க இப்போ நம்மனா நைன்டீன் நைன்டியில் இருந்து இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து எந்த காலத்தில் இருந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு வரை இருந்திருக்காங்க அண்டு இவங்க இருந்த பிளேஸ் தான் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழகம்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இந்தியா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சைட் பார்க்குறோம் இவங்க வந்து வட வடக்கே வேங்கடம் அதாவது திருப்பதி இப்போ இருக்குல்ல ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த இடத்துலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க ஃபுல்லாக வந்து கிழக்குலேயும் மேற்குலேயும் இப்போ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் அரேபியன் சி பேஆஃப் பெங்கால் இருக்கிற மாதிரி அப்போயும் இருந்திருக்கு அண்டு இவங்களோட காலம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு காலம் நிறைய இரும்பு தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பண்பாடு பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கற்கால பண்பாடு அரசு முறை வந்து இப்போ ஒரு மன்னர்னால் வந்து அவர் தலையில் வந்து அந்த முடி சுட்டுவாங்கள அதான் முடியாட்சி அரசு முறை தான் இருந்திருக்கு ஆட்சி புரிந்த அரச வம்சங்கள் யாருன்னா 
சேர சோழர் பாண்டியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழ்மொழியை பற்றி ஜார்ஜ் எல் ஹாட் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார்னா அவர் வந்து ஒரு கலிஃபோர்னியாவோட தமிழ் பேராசிரியர் அதாவது லத்தீன் மொழியை போலவே தமிழ் மொழியும் ரொம்ப பழமையானது அது ரொம்ப பெருமை மிக்கெடுத்து முற்றிலும் சுதந்திரமான ஒரு மரபாக அது உருப்பெற்று எழுந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே நம்ம இங்கிலீஷ் சைடு ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹதிகும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் காரவேலா கிங் ஆஃப் காரவேலா அண்ட் புகழூர் அது வந்து கரூரில் இருக்குது அசோகா எடிக்ஸ் வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் நான் இதான் ஷார்ட்கட்ஸ்னால் மாங்குளம் மாங்காய் ஷேப்பு அது வந்து அழகாக இருக்குது கீழே வந்து வளைஞ்சி இருக்குது இதெல்லாம் மதுரை கிட்டே இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் காப்பர் பிளேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கேள்வின் ஞாபகம் வச்சுக்கிச்சுனா வேள்விக்குடி அண்ட் சின்னம்னார் காப்பர் பிளேட்ஸ் அண்டு இவங்களோட காயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி சேரா சோழா பாண்டியாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதா அதுக்கப்புறம் ரோமன் காயின்ஸ் அண்ட் மெகாலித்திக் மான்யூமெண்ட்ஸ் பரியல்ஸ் அண்ட் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து புதைவிடங்கள் நடுக்கற்கள்னு பார்த்தோம்ல அதுதான் பரியல்ஸ் அண்ட் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் எக்ஸவேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் ஸோ இந்த பிளேஸில் ஆ ஆ ஆ ஆ இங்கே அதே மாதிரி ஏஏஏன்னு வருது ஆதிச்சநல்லூர் அரிக்கமேடு அலங்கா அலங்கன் அழகன் குளம் அதுக்கப்புறம் கோலை பார்த்திங்கன்னா அதாவது கேல ரெண்டு இருக்குது கொடுமலை கொற்கை அண்ட் பீல அதாவது இது ரெண்டும் எக்ஸப்ஷனல் தான் புகார் அண்ட் உறையூர் நெக்ஸ்ட் டே உங்கள் பீரியடில் இருந்த லிட்ரரி சோர்ஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அதில் தொல்காப்பியம் பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் எ தமிழ் கிராமர் அண்டு இது வந்து ஒரு தமிழ் லாங்குவேஜ் கல்ச்சர் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபாரின் நோட்டீஸஸ் வந்து பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி அண்ட் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து பிளீனி அவரோடது டாலமியோட ஜாகிரஃபி மெகஸ்தினிஸ் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இண்டிகா ராஜவல்லி மகாவம்சா அண்ட் தீபவம்சா அண்ட் இவங்களோட டைம் ஸ்பேன் வந்து தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி டு தேர்ட் சென்ச்சுரி ஏடி அண்டு தமிழகம் அதாவது திருப்பதியிலேருந்து கன்னியாகுமரி கேப் கேமரின்னு சொல்லுவாங்க ஏஜ் வந்து அயன் ஏஜ் கல்ச்சர் மெகாலித்திக் பாலிட்டி வந்து கிங்ஷிப் டைனஸ்டிஸ் வந்து சேரா சோழ பாண்டியஸ் அண்ட் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் வந்து ஹீஸ் எ கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அண்டு ஹீ ஹாஸ் கம்பேர்டு அதாவது ல லேட்டின் மொழியோட இவர் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் தமிழ் மொழியை ஸோ இது வந்து வித் நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அதர் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இந்த சோர்ஸ் பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் கட்டாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த காரவேலன் காரவேலனோட ஹதிகும்பா ஹதிகும்பா கல்வெட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அசோக புகழூரில் கரூர் புகழூர் கரூர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அசோகரோடது அந்த அசோக் அசோகரோடது அந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன்த் ஸோ அது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மதுரைக்கு நியரம் மாங்குளம் அது வந்து அழகாக இருக்குது அண்டு அது வந்து வளைஞ்சி இருக்குது கிழ கிழ வளவம் ஏதோ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு செப்பு பட்டயங்கள் செப்பு பட்டயங்களை பார்த்திங்கன்னா அதாவது காப்பர் பிளேட்ஸில் வந்து காப்பர் பிளேட்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா வேள்வி அதாவது கொஸ்டின் மார்க் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஆனால் வேள்விக்குடி அதுக்கப்புறம் சின்னமனூர் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் நாணயங்கள் பார்த்திங்கன்னா நாணயங்களில் இந்த சேரா சோழா சேரர்கள் சோழர்கள் அண்ட் பாண்டியாஸ் இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ப்ளஸ் ரோமன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு சின்னங்கள் பார்த்திங்கன்னா சின்னங்களில் இந்த நடுக்கற்கள் அண்டு புதையல் சம்திங் பார்த்தோம் அண்டு இவங்களோட அகழ்வாராய்ச்சி பார்த்திங்கன்னா ஏழே வந்து அதாவது ஆலை மூணு பார்த்தோம் 
ஆதிச்சநல்லூர் அழகன்குளம் அண்டு இன்னொன்று ஏதோ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கொற்கை கொடுமணல் அதுக்கப்புறம் ஊல வந்து உறையூர் பி பீல வந்து புகார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுடைய அந்த காப்பியங்களில் வந்து எல்லாமே பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை தொல்காப்பியம் பட்டினப்பாலை பதிற்று பத்து ப பதினேன் கீழ்கணக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம் அண்ட் செவன்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஃபாரினர்ஸ் இந்த பெ பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி அண்டு பிளனியோடது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி என்றது டாலமியோடதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா இதுதான் ஓவராலாக நம்ம பார்த்தா இவங்களோட காலம் வந்து என்னென்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டு அதாவது கீமுலேருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அண்டு இவங்களுடைய அந்த இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் ஏஜ் இதான் ஓவராலாக நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேரா சோழா பாண்டியாஸ் இவங்கள பற்றி நமக்கு வந்து நல்லா டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து மூவேந்தர்கள் சொல்லுவோம்ல அந்த மூவேந்தர்கள் தான் சேரா சோழா பாண்டியர்கள் என்றவங்க இவங்கள வந்து வேந்தர் அதாவது மூவேந்தரில் வேந்தர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க சேரா சோழா பாண்டியர்களில் இந்த சேரா கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேர் பெற்றவர் அதாவது பின்னாடி வந்து நாலு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் இங்கே வந்து அதிகமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது யாரை பார்த்திங்கன்னா இந்த சேரன் செங்குட்டுவன் அண்டு சேரல் இரும்பொறை அவரை பற்றி தான் இங்கே அதிகமாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சேரன் செங்குட்டுவன் அவர் வந்து என்னென்ன தான் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெயினாக அவர் ஆக்குப்பை பண்ண பிளேஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க சேரர்கள் அப்படின்னா அவங்க ஆக்குப்பை பண்ண பிளேஸ் தான் என்னென்னா இங்கே தான் இந்த கேரளா சைடு வரும் கேரளா கொச்சின் இந்த மாதிரி பிளேஸ் தான் வந்து சேரஸ் ஆக்குப்பை பண்ணாங்க இந்த ஊருக்கு பாருங்கள் ரவான்கூர் இந்த பிளேஸ் தான் வந்து சேரர்கள் ஆக்குப்பை பண்ண பிளேஸு இந்த சேரன் பார்த்திங்கன்னா கண்ணகிக்காக இமயமலையில் இருந்து ஒரு கோயில் மாதிரி எழுப்பியிருப்பார் அண்டு இவருடைய பிரதர் தான் வந்து இளங்கோவடிகள் நெக்ஸ்ட்டு சேரல் இரும்பொறை பார்த்திங்கன்னா நிறைய காயின்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த காயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வில்லு அம்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி காயின்ஸ் தான் வந்து பவ் அண்ட் ஆரோ இருக்கிற மாதிரி பவ் அண்ட் ஆரோ இருக்கிற மாதிரி காயின்ஸ் தான் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதில் சேராஸில் ரொம்ப ப்ராமினண்ட் ரூலர்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்தது ஆல்ரெடி சேரன் செங்குட்டுவன் பார்த்துட்டோம் சேரல் இரும்பொறை பார்த்துட்டோம் இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உதயன் சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்செழியன் உதயன் இது எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உதயன் இமயவரமன் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேர்லேயும் வந்து சேரா சேரான்னு வந்துடும் அதனால் நமக்கு வந்து சப்போஸ் கேட்டாலும் மறக்காமல் இருக்கும் அண்டு இளங்கோவடிகள் அவர் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் வந்து சிலப்பதிகாரம் எழுதியிருப்பார் இதுதான் மோஸ்ட்லியும் வந்து நமக்கு சேராஸில் வந்து சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழ் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஓகேவா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இதாக கரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இந்த மூவேந்தர்கள் தான் சேரா சோழ பாண்டியர் இதை வந்து வேந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய பிளேஸ் இருந்து திருவிதாங்கூர் கொச்சி தெற்கு மலபார் கொங்கு மண்டலம் அதாவது இந்த ஸ்ரீலங்கா சைட் தான் வரும் மெயினாக வந்து திருவங்கூர் அதாவது ட்ரவாங்கூர் இப்போ நம்ம சொல்கிறல கேரளா சைடு அதுதான் கொச்சி அப்புறம் தெற்கு மலபார் இது எல்லாமே கேரளா சைடு தான் கொங்கு மண்டலம் இந்த பிளேஸ் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சேர அரசர்களை பற்றி பதிற்று பத்து சொல்லுது அப்புறம் சிலப்பதிகாரம் இவருடைய பிரதர் தான் வந்து இளங்கோவடிகள் அவர் எழுதந்த சிலப்பதிகாரம் அதில் அந்த காவிய பாத்திரம் வந்து கண்ணகி ஸோ அவருக்காக சிலை எழுப்பியிருப்பார் இமயமலையிலேருந்து கற்களை எடுத்தாந்து சிலை எழுப்பியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பத்தினி தெய்வ வழிபாடு இவர் வந்து நடத்தியிருக்காரு சேரல் இரும்பொறை இவர் தான் நாணயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தோம் வில்லும் அம்பும் இருக்கிற மாதிரி நாணயம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு 
இவங்க பீரியடில் இருந்தால் முக்கியமான ரூலர்ஸ் வந்து சீரன் செங்கிட்டோம் பார்த்தோம் சீரல் இரும்புரை பார்த்துட்டோம் ஸ்டார்டிங்கில் உதயன் இமயவரமன் இவங்க ரெண்டு பேர்லையும் சேரலாதன் என்ற நேம் வந்து வருது இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து சோழர்கள் பார்ப்போம் சோழர்கள்லையும் இதே மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க வந்து எந்த பிளேஸ் மெயினாக ஆக்குபை பண்ணாங்கன்னா இங்கே இந்த திருப்பதி சைடு அதாவது வேங்கடம் நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த சைடு வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க வேங்கடமலை இந்த காவிரி டெல்டா அந்த பிளேஸ் தான் வர இடத்துல இவங்க மெயினாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் வேங்கடமலை வரை விரிந்திருந்தது சொல்கிறாங்க இவங்க பகுதி வந்து காவிரி கழிமுக பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் ஏன்னா இந்த காவிரி ரிவரில் தான் பார்த்திங்கன்னா கல்லணையே கட்டியிருப்பார் நீர்ப்பாசன வசதிக்காக கட்டியிருப்பார் சோழ அரசர்களை மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யாருன்னா நமக்கு தெரியும் கரிகால சோழன் அவர் வந்து கரிகால் வளவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இதில் தான் மோஸ்ட்லி சோழர்களில் எல்லாருமே வளவன் வளவன் சொல்லுவாங்க கில்லி வளவன் இந்த மாதிரி நேம் தான் கொடுத்து சொல்கிறாங்க இவர் வந்து யாரை வந்து பீட் பண்ணியிருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா சேரர் பாண்டியர் எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணி வெண்ணி என்ற ஒரு சிற்றூர் இது வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இவர் பீட் பண்ணியிருக்கார் இதே மாதிரியே பாண்டியருக்கும் பின்னாடி சொல்லுவாங்க சேரர்களையும் சோழர்களையும் தோக்கடிச்சிருப்பார் அது ஒரு பிளேஸ் வரும் இவர் இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பதினொன்று வேலின் தலைவர்களையும் இவர் வந்து வென்றிருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் நிறையா அக்ரிகல்ச்சருக்காக நிறையா ரிஃபார்ம்ஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காரு நான் ஆல்ரெடி சொன்னலை இந்த நீர்ப்பாசன வசதி அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காருன்னு இவங்கள பற்றி சொல்கிறது இது எது பார்த்திங்கன்னா பட்டினப்பாலை அண்டு இவங்க நம்ம புகார்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல இந்த அகழ்வாய்வில் ஸோ புகார்ன்றது இவங்களோட துறைமுகமாக இவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பட்டினப்பாலை என்றது பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்கள் இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க பட்டினப்பாலை எந்த காப்பியத்துக்குள்ளே அடங்கும்னு இதில் வந்து கல்லணை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது கற்களால் கட்டப்பட்ட தடுப்பணை ஆகும் பாசனத்திற்காக கழிமுக பகுதி வழியாக நீரை திருப்பி விடுவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே இவ்வணை கட்டப்பட்டது இது வந்து சிக்ஸ்டி ஏக்கர் கொண்ட ஒரு நீர்ப்பாசன வசதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சேரால சில இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் தான் பார்த்தல சோழர்களே அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம கரிகால் வளவன் பார்த்துட்டோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன வளவன் கில்லி அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே பாருங்கள் கில்லி வளவன் பெருநர் கில்லி அப்படின்னு இருக்கு இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சை சென்னி கோச்செங்கனான் இளஞ்சை சென்னி கோச்செங்கனான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இவங்களோட பிளேஸ் வந்து வேங்கடம் திருப்பதி என்ற பிளேஸ் தான் ஸோ காவேரி டெல்டா ரீஜியனில் தான் இவங்க வந்து மெயினாக இவங்களோட ஆட்சி இருந்திருக்கு இதை இந்த சோழ மண்டலத்தோட மெயின் கிங் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கரிகால் வளவன் ஆர் கரிகாலன் இவர் வந்து சேர பாண்டியா அண்டு லெவன் வேலி செஃப்டியன்ஸ் வந்து பீட் பண்ணியிருக்காரு எங்கன்னா தஞ்சாவூர் வெண்ணி என்ற பிளேஸ் ஸோ இந்த இதை தான் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டு இவர் வந்து கல்லணை வந்து க கட்டியிருக்காரு மீனிங்கு டேம் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன் கல்லணைன்றது டேம் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன் சொல்கிறாங்க எங்கன்னா காவேரியில் டு டெவலப் அக்ரிகல்ச்சர் புகார் என்றது இவங்களோட போர்ட்டாக இருந்திருக்கு பட்டினப்பாலை பதினேன் கீழ்கணக்கு அதில் இவரை பத் அதில் தான் இந்த சோழாஸ் பற்றி நிறையா சொல்கிறாங்க அண்ட் கல்லணை என்றது என்ன பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் கொண்ட ஒரு இரிகேட்டட் ஏரியா தான் அண்டு இவங்க இதில் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக ரூலர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்த கிள்ளி வளவன் கிள்ளி வளவன் பார்க்கல கரி கரிகால் வளவன் கிள்ளி வளவன் பெருநர் கிள்ளி கிள்ளி கிள்ளின்னு வருது பாருங்கள் இதை தவிர்த்து இளஞ்சை சென்னி கோச்செங்கனான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு ரிமைனிங் ரூலர் இருக்கார் பாண்டியாஸ் அவரை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ 
ஸோ பாண்டியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் நம்ம இப்போ இருக்கிற எக்ஸாக்டாக இருக்கிற இந்த தமிழகத்தை தான் ஆண்டவங்க தென் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தனர் இந்த இடத்த மெயினாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இதில் நம்ம எப்படி சேரனில் வந்து செங்குட்டுவன் இரும்புரை அந்த மாதிரி பார்த்தோம் சோழாஸில் வந்து கரிகாலன் பார்த்தோம் இவங்க இதில் நெடுஞ்செழியன் என்றவர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இவங்க வந்து சேரா சோழா அங்கே வந்து அந்த பதினோரு வேலிர் குல தலைவர்கள் பார்த்தோம்ல இங்கே வந்து ஐந்து வேலிர் குல தலைவர்களை வந்து வென்றிருக்காரு என்ன பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பிளேஸ் தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் தலையாளங்கானம் என்ற பிளேஸில் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு இவர் இவரை வந்து கொற்கையின் தலைவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொற்கை புகார் இந்த பிளேஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அகழ்வாராய்ச்சியெலாம் பார்த்தோம் அந்த சோர்ஸில் இவங்க வந்து முத்து குளிப்புக்கு இவங்க பீரியடில் இந்த முத்து குளிப்புன்றது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு இவங்களும் நிறைய நாணயம் தான் விட்டுருக்காங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல சேரா இதில் வந்து இரும்புரை வந்து அந்த பவண்டி யாரோ இருக்கிற மாதிரி இவங்க இதில் இருந்து யானையும் மீனும் இருக்கிற மாதிரி நாணயம் தான் நிறைய வெளியிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து நெடுஞ்செழியன் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதுக்குடும்பி முதுக்குடுமி பெருவழுதி இவர் வந்து நிறைய வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்களை வெளியிட்டார் முதுக்குடுமி பெரு பெருவழுதி ஸோ இதுதான் பாருங்க சேரனில் வந்து இந்த மாதிரி மூவேந்தர்கள் சுட்டி கொண்ட பட்டங்கள் அவங்களுக்கு சுட்டி கொண்ட பட்டங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி சேரல் இரும்புரை பார்த்தோம் அதனால் இரும்புரை என்றது ஈஸி தான் மற்றதை தான் பார்த்துக்கோங்க ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆதவன் என்றது ஒரு படம் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் வானவன் வல்லவன் என்ற ஒரு படம் இருக்குது அதை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்டுவன் இதை எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சோழன் சோழனில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வெண்ணி என்ற பிளேஸில் வின் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் சென்னி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கில்லி வளவன் இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் சாம்பியன் அதை தான் செம்பியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இங்கே குட்டுவன் இங்கே செம்பியன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷனல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாண்டியனில் பார்த்திங்கன்னா மாறன் வழுதி நம்ம மாறன் வழுதி தான் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு செழியன் தென்னர் தென்னை மரம் நல்லா செழிப்பாக வளரும் இது நம்ம தமிழ்நாடு சைடு தான் வரும் அங்கே இருந்தவங்க தான் பாண்டிய ரூலர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பாண்டியஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக ப்ளஸன் சதன் சைடு தான் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இவங்க வந்து நிறையா போயட் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரையும் ஆதரிச்சிருக்காங்க இவங்கள பற்றி தான் சங்கம் லிட்ரேச்சரில் மோஸ்ட்டாக நிறையா பேர் தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் நெடுஞ்செழியன் ரொம்ப ஃபேமஸானவர் அண்டு சேரா சோழா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் வேலி செஃப்டியன்ஸ் இவங்கள வந்து தலையாளங்கானம் என்ற பிளேஸில் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு அண்டு இவங்க நிறையா காயின்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் இந்த முடுக்குடுமி பெருவழுதி இவர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நிறையா வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் ரிலேட்டடாக காயின்ஸ் தான் ரிலே இது பண்ணியிருக்காரு அவங்க காயின்ஸில் வந்து ஒன் சைடு எலிஃபண்ட் அண்ட் ஒன் சைடு ஃபிஷ் வந்து இருந்திருக்கு இதுலேயும் பாண்டியன் ரூலர் சொல்கிறாங்க நெடியன் நன்மாரன் முடுக்குடுமி பெருவழுதி நெடுஞ்செழியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெடியன் நன்மாரன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் நேம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆதவன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஷார்ட் கட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வானவன் இரும்புரை இதில் வந்து குட்டுவன் அப்புறம் சோழர்களில் பார்த்தீங்கன்னா கில்லி வளவன் சென்னி அதாவது வெண்ணி ஞாபகம் வச்சு சொன்ன சாம்பியன் இந்த ரவுண்ட் பண்ணுறது எக்ஸப்ஷனல் அது கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியனில் வந்து மாறன் வழுதி அது ஒரே நேமாக இருக்குது அண்டன் செழியன் தன்னர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதை தவிர்த்து இந்த கேபிட்டல் போர்ட்டு கார்லன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஏரியா அதனால் இதை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் 
ஸோ அந்த பீரியடில் பாருங்கள் இவங்களுடைய செங்கோல் செங்கோல்னா என்னன்னா செப்டர் முரசு ட்ரம் வெண் கொற்ற குடை ஒயிட் அம்பர்லா ஆகியன அரசு அதிகாரிகளின் சின்னங்களாகும் ஸோ ட்ரம்ஸ் வந்து அடிக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில் போயிட்டு வரும்போது அவங்கள அவங்க மேலே ஒரு பெரிய அம்பரலா இருக்குது அதுவும் தெரியும் செங்கோல் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அண்டு இவங்களுடைய இந்த மாலை தான் சொல்லியிருக்காங்க சேராஸ்தம் வந்து என்ன சேராஸ்தம் வந்து பணம் பூ மாலை துறைமுகம் முசிறி தொண்டி தலைநகர் வஞ்சி கரூர் சின்னம் பார்த்திங்கன்னா வில் நம்பு இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதனால் இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் புகார் உறையூர் இது கூட சோழர்களில் பார்த்தோம் பாண்டியர்னால் மதுரை பார்த்துட்டோம் அண்டு இவங்க இதில் வந்து பாண்டியரில் வந்து இந்த யானையும் மீனும் இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தா அதனால் மீன் வந்தாலே பாண்டியாஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சோழர்கள் சோழர்கள்னாலே புளி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பூ மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் பணம்பூ அத்திப்பூ வேப்பம்பூ இது புகார் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குறுக்கை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் எக்ஸப்ஷனல் மட்டும் இந்த எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாலை பார்த்துக்கோங்க இதை தான் நம்ம சுத்தமாக பார்க்காதது பணம்பூ அத்திப்பூ வேப்பம்பூ அண்டு துறைமுகத்தில் இவங்களது முசிறி தொண்டி நம்ம பார்க்காது இவங்களோட தலைநகர் வஞ்சி கரூர் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள் பணம்பூனா பால்மிரா ஃப்ளவர் அத்திப்பூ ஃபிக் ஃப்ளவர் அண்டு வேப்பம்பூனா மார்கோசா ஃப்ளவர் போர்ட் வந்து முசிறி தொண்டி புகார் கொற்கை கேபிட்டல் வஞ்சி கரூர் உறையூர் புகார் மதுரை பவன் டேரோ பார்த்தோம் டூ ஃபிஷ் பார்த்தோம் டைகர் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆய் வேலிர் கிழார் நம்ம இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்டாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ இங்கே வந்து சேரா இங்கே வந்து சோழா இங்கே வந்து பாண்டியா இதை வச்சுப்போம் சேரர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம வந்து இவங்களோட தலைநகர் வந்து சேரா அது வந்து வஞ்சி இவங்களது இந்த கொற்கை அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க கொற்கை புகார் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க இவங்களது வந்து பாண்டியாஸ்து மதுரை அண்டு சேரர்கள் பார்த்திங்கன்னா செங்குட்டுவன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் தான் இந்த கண்ணகி கல கண்ணகி அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பார் இவர் தான் இளங்கோவடிகளோட பிரதராக இருப்பார் அண்டு இவங்க பீரியடில் வந்த இன்னொரு ரூலர் சேரல் இரும்பரை அதுவும் பார்த்துக்கோங்க இவர் தான் வந்து இந்த நாணயங்கள் வெளியிட்டு இருப்பார் வில்லும் அம்பு இருக்கிற மாதிரி வில்லும் அம்பு இருக்கிற மாதிரி நாணயம் வெளியிட்டு இருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு சோழனில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கரிகால சோழன் கரிகால சோழனாலே அந்த கல்லணை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து வணிகம்காக பூம்புகார் என்ற பிளேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை நான் முன்னாடி சொல்லலை அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பாண்டியர்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நெடுஞ்செழியன் ஸோ இவங்க வந்து நெடுஞ்செழியன் அதுக்கப்புறம் இவங்க பீரியடில் முத்துக்குளிப்பு என்றது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அண்டு நாணயம் பார்த்திங்கன்னா யானையும் மீனும் இருக்கிற மாதிரி விட்டுருக்காங்க முதுக்குடிமை பெருவழுதி அவரும் நிறையா வேத வேள்விகள் நாணயம் வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு இதான் ஓவராலாக இந்த சேரா சோழ பாண்டியஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இது வந்து இந்த மாதிரி புக்கை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் இதே மாதிரி எடுக்கிறேன் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த முக்கியமான கிறிஸ்பியான கண்டென்ட்டை மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம்ல ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி அது வேணுனாலும் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் இதோட ரிமைனிங் நோட்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தரேன் தேங்க்யூ